এক আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করা এক আল্লাহর ইবাদত বন্দি করা যদিও সেটা শিরকের যে আলোচনা করলাম তাতে আংশিক চলে আসবে কিন্তু এটাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য বলছি কারণ আল্লাহ রাব্বুল্লাহ এই মর্মে একটি আয়াতে স্পষ্ট করেছেন এই ভাষা দিয়ে এবাদত বন্দিগি হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আদেশগুলি পালন করা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হচ্ছে এবাদত বন্দিগি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন যা হারাম নাজাজ করেছেন যেগুলি পছন্দ করেন না আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেগুলিকে বর্জন করা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ হচ্ছে এবাদত এবাদত বন্দি করতে হবে জি কারণ অনেকে আছেন যারা হয়তো শির করেন না কবর মাজার দুর্গারও শির করেন না আর দরগারও শির করেন না কিন্তু নামাজও ঠিক করে পড়েন না আছে না নেই নামাজ পড়েন না মাঝে মধ্যে নামাজ পড়েন হ্যাঁ রোজা রমজানে রাখেন না কিন্তু কবর মাজার কিছুই ওই সব শির করেন না তাবিজও রাখেন না কিন্তু নামাজ ঠিক নেই দাবিদার আমরা সহি আকিদার একটি ক্ষেত্রে সহি আকিদার যে কবর মাজারে যান না কিন্তু সহি আকিদার একটা দিক হচ্ছে আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল ওই সব চিন্তাই নেই হ্যাঁ নামাজের হিসাব প্রথম হবে ওই সব চিন্তাই নেই জি তো অনেকে আছেন আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগি করেন না কিন্তু শির থেকে বেঁচে আছেন নেগেটিভ আছে কিন্তু পজিটিভ নেই তাহলে নিরাপত্তা পাবেন না মহান আল্লাহ সুরানুর আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন ইরশাদ করছেন ওয়াদ আল্লাহ উল্লাজিন আমান মিন কুম আমিল সোয়ালেহাত মহান আল্লাহ ওয়াদা করছেন প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাকের ওই সব লোকদের সাথে যারা ইমানদার আর কি যারা সৎকর্মশীল ইমানের সাথে যারা ভালো কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করছেন কি লাইসতে খলিফান নহম ফিল আর্জ আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথিবীতে কি করবেন খেলাফত দান করবেন নেতৃত্ব দান করবেন আল্লাহ পাক খেলাফত মানে কি দুর্বল না কমজোর না শক্তিশালী হ্যাঁ শক্তিশালী করবেন আর যে শক্তিশালী থাকে সে নিরাপদ থাকে তাই না কমজোর ভয় পায় কমজোর নিজেকে নিরাপদ মনে করে না যে শক্তিশালী সে নিরাপদ তাই না জি হ্যাঁ তো আল্লাহ পাক রবুল তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে নেতৃত্ব দান করবেন এক নেতৃত্বের জন্য তাহলে চেষ্টা করতে হবে না এই রকম চেষ্টা নয় যে নেতৃত্বের দিকে চেষ্টা ওই দিকে চেষ্টা নাই এই বিষয়টা ভালো করে আসবে বুঝে এই আয়তার আলোকে আল্লাহ ওয়াদা করছেন আর আপনাকে একটা শর্ত পুরা করতে বলছেন শর্ত পুরা করে দেন আল্লাহ ওই গিফটটা নামিয়ে দেবেন কিন্তু আমরা এইটা না করে শর্ত না পুরা করে আমরা ওই গিফটটাকে হাসিল করার জন্য চেষ্টা করছি কথা বোঝা গেছে জি হ্যাঁ একটা লোক টোকেনও নিল না আপনাদের এই আজকের মজলি সেরু যেন টোকেন দিবেন না টোকেন দিয়ে কিছু পুরস্কার দিবেন টোকেনও নিল না আর সে টোকেনের অপেক্ষায় থাকলো না শেষখানে আসলে আসার পর এই দিক দিয়ে এসে ও গায়ের যার হাত বাড়িয়ে একটা পুরস্কার নেবে কথা বুঝতে পেরেছেন তো যারা ওই সরাসরি নেতৃত্বের দিকে হাত বাড়ায় তারা ঠিক ওই লোকটার মতো জি ওই লোকটার মতো জি আপনাদের নিয়ম আছে টুকেনটা নিয়ে বসেন আলোচনা শোনেন আর তারপরে অপেক্ষা করেন যদি নাম্বার চলে আসে তাহলে কাজ হয়ে গেল তাই না জি হ্যাঁ তো ওই রকমই আল্লাহ পাক রবুল্লা এ আয়াতে বলেছেন তো বলছিলাম যে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন আল্লাহর ওয়াদা মানে আল্লাহ পাক পুরা করবেন না করবেন না অবশ্যই পুরা করবেন তাহলে দোষটা কোথায় আছে মানে হয় শর্তে আছে তাই না শর্তে আছে আর কি দেবেন বলছেন যে কামাস তাখলা ফেললে যে নামিন কাবলে হিম এমনও হইতে পারে যে আমরা কমজোর মানুষ আরে কোথায় আমরা কোথায় আছে আর কোথাকার আল্লাহ পাক ওয়াদা করছে এটা হইতে পারে আল্লাহ বলছে তোমাদের পূর্বে অনেককে দেওয়া হয়েছে দাউদকে দেওয়া হয়েছে সোলাইমানকে দেওয়া হয়েছে ইউসুফকে দেওয়া হয়েছে কূপ থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে নেতৃত্বে তাই না হ্যাঁ জি হ্যাঁ যেখানে যাবে নিরাপদ থাকবে দুই তিন নম্বর বলছেন এবং তাদের ভয়ের পরে আল্লাহ পাক নিরাপত্তার জীবন দান করবেন ভয়কে দূর করে দিয়ে ভয় ভীতি মক্কায় ভয় লাগছে রাস্তায় চলতে ভয় লাগছে এসব দূর হয়ে যাবে মক্কা বিজয়ের নিয়ামত দান করবেন নাসরুল্লাহ আল্লাহ পাকের সাহায্য নেমে আসবে বিজয় নেমে আসবে জি হ্যাঁ আল্লাহ পাক কথা বলছেন জি তো ভয় যে ছিল মমিনদের মুসলিমদের এই ভয় দূর হয়ে যাবে আল্লাহ পাক আম নিরাপত্তা দান করবেন এতে নিরাপত্তার কথা আল্লাহ পাক বলেছেন তৃতীয় নিয়ামত শর্ত আল্লাহ বলছেন ইয়া আবুদুন 
একটি শর্ত হচ্ছে আমার ইবাদত করতে হবে আজকের মুসলিমরা একটু চিন্তা করে দেখেন যে শতকরা কতজন আছেন নামাজের ইবাদতে যেটা প্রথম ইবাদত মুসলিম জীবনে তাওহীদের পরে নামাজের ইবাদতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে ফজর সহ জামাত সহ পড়েন একটি পরিসংখ্যান বলছি শতকরা 95 জন আধা নামাজি আর বেনামাজি পাঁচ জন আর একটি তো বলা হচ্ছে যে 98 জন মানে শতকরা দুই জন মাত্র নামাজি কায়েমি নামাজি জি জুমার দিনে এত সংখ্যায় মুসল্লি যে জায়গা দেওয়া যায় রাস্তাঘাটে নামাজ পড়ছে আর ফজরের নামাজে এক কাতার হচ্ছে না গেল কোথায় গেল গেল কোথায় সব জিন গুলো জি বলেন সব জিন উড়ে গেছে জি ইয়া আবদুনানি একটি শর্ত হচ্ছে আমার ইবাদত করতে হবে লাইউশ রেকুন আবি শাই আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমার সাথে কোনো কিছুকে শিরক করা চলবে না তাবিজের শিরক চলবে না যে তাবিজ ঝুলাবেন আর আল্লাহ নিরাপদ রাখবেন হ্যাঁ গস কুতুবের আকীদার শিরক চলবে না হ্যাঁ এই কবর মাজারের শিরক চলবে না কোন রকমের শিরক চলবে না জি ছোট শিরক বড় শিরক প্রকাশ্য শিরক বাতেনি শিরক সমস্ত শিরক পরিত্যাগ করতে হবে